Хочется сначала вас, конечно, про БРИКС спросить. Вот недавно ваш министр иностранных дел сказал, что БРИКС для Беларуси – это мечта. Но хочется понять, почему вы до сих пор не там? Ну, во-первых, мы уже там. Согласно процедуре мы стали членами партнером, фактически членами партнерами. И эта ступень для всех сейчас обязательна. Такое принято решение постоянными членами БРИКС. Тот, кто хочет вступить в БРИКС, должен пройти эту ступень. Поэтому Беларусь – страна-партнер для БРИКС. Что касается мечты, ну, наша мечта в том, что БРИКС стала мечтой для многих государств. Потому что, давайте откровенно уже это видите не хуже меня, что в самой организации есть проблемы. Много, мало, вопрос вкуса, но проблемы есть между даже ведущими государствами, основателями этой организации. Ну, может быть, БРИКС и поможет преодолеть все эти проблемы. Я не буду называть эти государства, вы их тоже э, хорошо знаете. Второе, уже если внимательно анализировать сегодняшнее выступление, э, выступающие больше даже основатели говорят больше о своих проблемах. И какой-то одной проблеме, ну, допустим, сектор газа и так далее, хотя это важная проблема. Россия очень серьезно предложила мероприятие общего характера. Не просто то, что касается только России, но касается всех сегодня или коснется завтра. Допустим, новую платежную систему. Ну пусть будет резервная параллельная система. Пока еще я не могу сказать, что вот это разумное предложение России поддержано, как и другие. О чем это говорит? что сегодня исходит из, из того, насколько это меня будет касаться. Понимаете, каждый видит там себя. А организация для того, чтобы видеть общие проблемы. Вот чего пока не хватает. Брикс. Второе, я очень насторожно воспринимаю э, вот эти мероприятия по приему и так далее. Ну, к примеру, ну почему Турцию бы не принять э, в состав Брикс? Это очень символичная и крупная страна. Символично в чем? Что это единственная пока страна НАТО, которая предложила свое участие в БРИКС. Нет, с подачи каких-то, может быть, бюрократов, там э, начали вырабатывать какие-то критерии приема. Механизмы. Ну, механизмы, критерии приема. Если ты соответствуешь этим критериям, мы тебе даем э, член партнера, а потом мы уже будем думать, принимать тебе или не принимать. Ну, скорее всего, примут. То есть вот этот бюрократизм, я боюсь, что он может, как и многие другие организации, утопить и БРИКС. Ну, и самое главное, вы же понимаете, что все наши региональные и глобальные организации, в том числе БРИКС, я считаю, что это глобальная организация, претендующая на это, они ведь возникли как по субъективным причинам, так и объективным. Субъективным это главы государств, пяти ведущих государств, вы знаете, их предложили организовать БРИКС. Это субъективный фактор, но есть и объективные стремления государств мира, практически всех, к многополярному миру. Отход от однополярного мира – это объективный фактор. Его сегодня притушить, придавить невозможно. И сегодня, когда мир бешено меняется, это признают все, темпы очень высокие, изменения миропорядка очень быстро, время меняется, надо успевать за этим временем. Если мы не способны успевать, то эта организация может стать со временем, при том ближайшем будущем, организацией маргинальной. Более того, очень важно то, что сегодня развернул коллективный Запад и, прежде всего, известная страна, бешеную борьбу Соединенных Штатов Америки против БРИКС, для того, чтобы не допустить многополярный этот мир, за который пытается выступать БРИКС. Поэтому очень много еще проблем, чтобы уж радоваться этому. Ну, а министр имел в виду, то, что мы не гигантская страна, мы не претендуем на какую-то гигантоманию. 
мы с десятком государств, глав государств встретились и переговорили о дальнейших путях нашего сотрудничества. И не надо ехать в каждую страну. Это очень важно, что мы повстречались с этими людьми. Это хорошая площадка для обсуждения этих вопросов. Мы ждем решения в БРИКС общих проблем, которые будут волновать все государства, а не только отдельно. Здесь на саммите, с одной стороны, обсуждался китайский и бразильский мирный план. И, насколько мы понимаем, что Россия, в общем, и в целом поддерживает эту инициативу. С другой стороны, мы видели вот этот вот отъезд срочный МОДИ ради переговоров с Шольцем, который вроде как тоже собирается позвонить в Россию. В-третьих, мы видели а, вот эти заявления Зеленского, неожиданно компромиссные, которые предлагают остановить удары по энергетике ради начала переговоров о мире. А что вообще происходит? Вы можете нам рассказать и объяснить? То, что происходит, вы хорошо знаете. Могу только поделиться с вами одним своим соображением. У нас с вами нарратив выработался который воспринят, не воспринят во всем мире, что мир в Украине зависит от Штатов и Европы. Захотят они, будет мир. Не захотят, не будет. В последнее время, с моей точки зрения, ситуация поменялась. Поменялась в том плане, что американцы, видя ситуацию на фронте и в Курской области, и особенно европейцы мира хотят больше, чем сам Зеленский. Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле. А на земле ситуация серьезно поменялась. Это мы хорошо видим и знаем, поверьте мне. Россия медленно, так как она планировала, но наступает на основных точках фронта. В районе Донбасса и уже вытеснила у украинцев с Третьей Курской области, захваченной. Они захватили территорию. Треть россияне захваченные территории освободили. На сегодняшний день может и больше. Но самое главное, в Курской области россияне научились с ними воевать. Ведь они зашли группами, диверсионно-разведательные группы, другие там подразделения, батальонными тактическими группами. Украинцы зашли. Это было несколько неожиданно для россиян в целом. И в частности, вот война этими группами партизанские действия украинцев. Россияне быстро адаптировались к этому и начали вытеснять украинцев. По данным россиян погибло уже более 24 тысяч. Не только погибло, вышло из строя более 24 тысяч украинцев, к сожалению. Не надо думать, что это легко дается россиянам. Люди гибнут. Но Россия освобождает эти территории и как ваши военные заявляют, что к концу декабря они могут освободить всю территорию Курской области. Провал. В районе направлений Донецкой области, вы знаете, россияне наступают, освобождают все больше и больше населенных пунктов, в лоб уже не идут на Покровское, пытаются обойти его со всех сторон. Мне кажется, что это у россиян получится. И вот э, план мирный Владимира Александровича Зеленского и то, что происходит на фронте и в Курской области, э, не коррелируется. Вы имеете в виду план победы, который он представляет? Совершенно да? верно. Ну, план мира, как будем так говорить, он называет его план победы. Странное название. Тут уже не до победы. Дай Бог остановиться. Поэтому я не вижу тут чего-то обсуждать. То, что подключились китайцы и Бразилия, они не соперники России, но они хотят мирного урегулирования. Это я знаю точно, знаю давно. 
И я поддерживаю само включение в этот процесс китайцев и бразильцев. Речь, насколько я понимаю, идет о корейском сценарии, когда война останавливается по линии фронта. Вы знаете, вот это очень важный вопрос. Мы зря, мы делаем ошибку, когда именно так рассуждаем. Так. Вопросы разграничения или дальнейших военных действий, или прекращения войны, отвод одних и других от линии соприкосновения, с моей точки зрения, эти вопросы должны решаться за столом переговоров. Только за столом переговоров. Самое главное сейчас – усадить всех за стол переговоров. И на это нацелено, в главном нацелено Бразилия и Китай, их цели – усадить за стол переговоров воюющие страны. А у вас есть с Украиной хоть какие-то контакты? Конечно. Могу, уже сегодня я об этом могу сказать. Вы, наверное, слышите и на НТВ читаете строчку внизу, не вникая в то, что при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов еще кого-то произошел обмен там телами, пленных. Это все происходит на нашей территории. И тела погибших. Недавно большое количество обменяли, а россияне, по-моему, передали 500 тел украинцам, украинцы 80 тел, а также произошел обмен военнопленными, по-моему, 75 на 75. И, и раньше, и прочее, и дальше, если россияне этого захотят, украинцы хотят. А если россияне захотят, мы дальше будем способствовать этому процессу. То есть у украинской стороны нет отторжения к тому, что они будут работать с нами и практически на нашей территории. Мы эту гуманитарную миссию выполняем, будем выполнять, в том числе и по детям. Уполномоченный их, уполномоченный ваш по правам ребенка наш уполномочены и депутаты нашего парламента в это вовлечены. Я это поддерживаю. Поэтому э, у нас э, нормальные с ними контакты, мы можем передать им любой сигнал, если у них есть вопросы, они могут поставить вопросы, задать нам и могут через нас передать какие-то вопросы э, Российской Федерации, прежде всего военным. Есть такие вопросы, есть, мы передаем сразу же. В течение. А между военными или между дипломатами или на высшем уровне? Как это у нас да. нет э, соответствующей группы людей, мною определены которые имеют эти контакты. Это и депутаты, я уже сказал, и дипломаты, и военные. Все, на что украинцы согласны. С россиянами у нас, как вы понимаете, никаких вопросов пока нет. Последний вопрос. Как вам кажется, вот этот вброс со северокорейскими солдатами, который якобы уже... Я уже сегодня спросил, может быть, шутку у своего друга хорошего Эрдогана. Говорю, вы о северокорейских военнослужащих, говорите, ну он же член НАТО, э, говорите для того, чтобы найти повод для ввода натовских войск вот, я хотел в спросить, Украину. Это же как проверка Колина Паула. Может ли вот, это стать прецедентом таким для, например, э, того, чтобы продвинуть вот этот план перемоги Зеленского среди партий мира на Западе? Вы знаете, все в нашем мире бешеным, особенно у них, у англосаксов, возможно. Все возможно. Но они сначала пусть покажут северокорейских военных на линии соприкосновения. Где они воюют? Против кого они воюют? Еще пока никто не показал, тем более э, северокорейцы заявили, что это беспочвенное обвинение, вы в курсе дела, наверное. А если бы так было, я не думаю, что руководство Северной Кореи прятало бы эти вопросы. Они уже достали корейцев настолько, что они не прятали бы эти проблемы. Поэтому я в это не верю. Данных у меня о том, что Северная Корея э, воюет в Украине, нет. И думаю, что России это не нужно. Во-первых, это может быть эскалацией конфликта. Коль России помогают другие страны, помогают, значит, мы уведем натовские контингенты, чтобы все-таки добить Россию, как они планировали. Поэтому думаю, что это, как вы сказали, вброс определенный для того, чтобы получить повод для каких-то действий, возможно, ввода своих подразделений или разрешения дальнобойным орудием бить по территории России. У них же э, в портфеле много хотелок со стороны Украины. Поэтому я считаю, что это недопустимо. 
э, если это из, э, повод, поиск повода, это приведет к очень тяжелым последствиям в этом конфликте. Благодарю вас, господин президент. Спасибо.